அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஒரு புது ட்ராமா கிளிச் இது ஒரு கொரியன் ட்ராமா இந்த ட்ராமாவோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு படுத்து பாட்டு கேட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு சும்மா படுத்துட்டு பாட்டு மட்டும் கேட்கல அழுதுட்டு இருக்கா ஏன் அழுகுறான்னு நமக்கு சரியா தெரியல அந்த பொண்ணு சுத்தி ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் இருக்கு கூடவே போட்டோ மீட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவைஸ்ல இருக்கிற முள்ள வச்சு நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் அந்த மாதிரிதான் இப்ப அந்த முள்ளு கடைசிக்கு போய் நிக்குது என்னென்ன <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> அமைதியா அதாவது <laughs> ஒரு <laughs> கண்ணாது <laughs> நினைச்சு <laughs> <laughs> 
இல்ல ஹீரோயின் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல அந்த ஏலியனா பாத்துருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போதே அது எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுது நம்ம ஹீரோயினா அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எல்லா டைமுமே அது என்னவா இருக்கும்னு அதை பத்தியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன ஒரு விஷயம் ஒன்னா இருக்குன்னா அவங்க பார்த்து அந்த பேஸ்பால் வீடியோல வர அந்த டீமோட பேரும் சரி அந்த ஏலியனோட தலையில இருந்த கேப்ல இருந்த பேரும் சரி ரெண்டுமே ஒரே பேர் தான் யூனிகார்ன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரே பேர் தான் போட்டிருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லா டைமும் நினைச்சிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் கூட அவங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்காங்க அந்த டைம்ல கூட இத பத்தியே தான் நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஏதோ ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பத்தி ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட நம்ம ஹீரோயின் அந்த டீம் பத்தி தான் நெட்ல பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோயின் சடனா பேஸ்பால் பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் நீ அதை பத்தி என்கிட்ட எதுவுமே சொன்னதுலயே சொல்லு அப்படின்னு சொல்லவும் அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் பேஸ்பால் விளையாட போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி எத்தனை பேர் இறந்து போறாங்க தெரியுமா சரி அதெல்லாம் விட எதுக்காக இது அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம ஹீரோயின் இல்ல என் மனசுல ஒன்னு ஓடிட்டே இருக்கு அதுக்கான பதில் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் எதிர்பார்த்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு விஷயமும் கிடைக்கல இப்ப பாய் ஃப்ரெண்ட் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இதை நீ கொஞ்சம் பாக்குறியா நான் ஒரு வாடகைக்கு வீடு பாத்துருந்தல அது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இனிமேல் நம்ம ஒன்னா வாழலாம் அப்படின்ட்டு அவரு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றாரு ஆனா அப்ப கூட நம்ம ஹீரோயினோட முகத்துல எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாத மாதிரிதான் இருக்கு இப்ப மறுபடியும் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்ப நம்ம அவங்க மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு மொட்டையா சொல்றாங்க யாரடா அது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அம்மாவதான் நம்ம ஹீரோயின் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இந்த வீக்கெண்ட் நீங்க ஃப்ரீ ஆயிக்கோங்க என் பாய் ஃப்ரெண்ட் உங்க கிட்ட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லவும் அவங்க அப்பாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியா நான் கண்டிப்பா வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஹீரோயினோட ஸ்டெப் மதர் இந்த வீக்கெண்ட் தான் நானும் உங்க அப்பாவும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் இருந்தோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் மட்டும் வரோம்னு சொல்லவும் நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க ஹீரோயினோட அப்பா இன்னும் சந்தோஷமா இருக்காரு கடைசியா நம்மளோட பொண்ணு ஒரு நார்மல் மனுஷிய மாதிரி வாழ போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த சந்தோஷம் நம்ம ஹீரோயின் முகத்துல இருக்கான்னு பார்த்தா இல்ல ஹீரோயின் அவங்க மனசுக்குள்ள அப்ப வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்குமா படிச்சு முடிப்போம் கல்யாணம் ஆகும் குழந்தை பெத்துப்போம் நான் பாக்குற எதுவும் நான் பெருசா எடுத்துக்க கூடாது இந்த மாதிரிதான் வாழ்க்கை போகுமான அவங்க மனசுக்குள்ளயே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப அங்க கட் பண்ணா ஹீரோயினும் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டும் பிளான் பண்ண மாதிரி வீக்கெண்ட்ல ஹீரோயினோட பேரண்ட்ஸ் பாக்க வந்திருக்காங்க அப்ப ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அவங்க அம்மா நீங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் சரி கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழலாமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்காங்க அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சமாளிச்சுட்டு முடியாத பட்சத்துல நம்ம ஹீரோயினை ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சைக பண்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அதே எதுவும் கண்டுக்காம நான் போய் இந்த சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு சடனா அங்க இருந்து எழுந்திரிச்சு போயிடுறாங்க அங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே இது குழப்பமா தான் இருக்கு இப்ப ஹீரோயினுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து நீ எங்க போயிட்ட சீக்கிரம் வந்து என்ன காப்பாத்துன்னு மெசேஜ் வருது ஹீரோயினும் வந்துட்டே இருக்கு மெசேஜ் பண்ணும் போதே அவங்களோட போன் மறுபடியும் கிளிச் ஆகுது அன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ல வீடியோஸ் வந்த மாதிரி இப்ப போன்ல நான் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போன்ல மட்டும் இல்லாம இப்ப அங்க இருக்கிற ஏரியால பெரிய பெரிய டிவி பில்டிங்ல இருக்கிற டிவின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கிளிச் ஆகுது நான் உன்னை பாத்துட்டு இருக்கேன் பாத்துட்டு இருக்கேன்னு சவுண்ட் வருது இது அங்க இருக்கிற யாரு கண்ணுக்கும் தெரியலையா இல்ல யாருக்கும் கேட்கலையா எதுவும் நமக்கு புரியல இப்ப ஹீரோயின் திரும்பி பார்த்தா அன்னைக்கு அங்க டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல பார்த்த ஏலியன் ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து போனா மறுபடியும் ஹீரோயின் முன்னாடி அது வந்து நிக்குது இவ்வளவு நாள் சின்னதா பார்த்த அந்த ஏலியன் இப்ப பயங்கர ஹைட்டா ரொம்ப பெருசா ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி நிக்குது அத பாத்துட்டு ஹீரோயின் ரொம்ப பயந்து பதட்டமாய் அங்கிருந்து ஓடுறாங்க அந்த ஏலியனும் ஹீரோயினை துரத்திட்டு ஹீரோயினை குடிக்கிறதுக்காக பின்னாடியே வருது ஹீரோயினும் ஓடிட்டே இருக்காங்க இப்ப ஒரு கட்டத்துல அந்த சிட்டியில இருந்து வேற எங்கயோ ஹீரோயின் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க சுத்தி பார்த்தா புல்லு மட்டும்தான் இருக்கு ஹீரோயின் அங்க எப்படி போனாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல அப்போ தூரத்துல ஒரு வேன் குள்ள ரெண்டு பொண்ணுங்க பேசுற சவுண்ட் கேக்குது ஹீரோயினும் அதை கேட்டுட்டு அந்த வேன் கிட்ட போய் காது வச்சு என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த பொண்ணுங்க ஏதோ யூஎஃப்ஓ ஏலியன் அது அந்த பொண்ணு பாத்துட்டா அப்படின்னு பேசி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க சரி இப்ப அந்த வேன் கதவை துறக்கலாம்னு துறந்தா ஹீரோயின் முகத்துல சடனா பயங்கர காத்து அடிக்குது இப்பதான் ஹீரோயினுக்கு தெரியுது அவங்க ஒரு பெரிய பில்டிங்கோட மாடியில நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த இடத்துக்கு ஒரு போலீஸ் வந்து ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போய் சிசிடிவி கேமரால ரெக்கார்ட் ஆனது எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க
சொல்றாங்க பாய் ஃப்ரெண்டும் சூழ்நிலை புரியாம நம்ம ஒன்னா தானே வாழ போறோம் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ வந்துருவல அப்படின்னு கேட்கவும் இத பத்தி இப்ப பேச வேண்டாம் ஹீரோயின் சொல்லிடுறாங்க இத தானே நான் நாலு வருஷமா செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நீ பேச வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேன் அமைதியா இருக்கேன் ஆனா நீ கண்டிப்பா ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் சொல்றான் இப்ப அங்கே கட் பண்ண நம்ம ஹீரோயின் அவங்க ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி ஒரு டாக்டர் பாக்க வந்திருக்காங்க இந்த டாக்டர் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் தான் ஆல்ரெடி இந்த ஏலியனை பத்தி எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க போல நான் மறுபடியும் அவனை பார்த்தேன் அந்த ஏலியன் இந்த டைம் ரொம்ப பெருசா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பயங்கரமா ஓடுன ஓடி போனா கடைசியில் ஒரு வேனை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டாக்டரும் அந்த வேனை பத்தி எனக்கு இன்னும் சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது என்னோட பாஸ்ட பத்தின ஒரு கதை தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் எனக்கு ஒரு இல்யூஷனா நான் ஏலியனை பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் சரி அந்த ஃப்ரெண்ட் யாரு அப்படின்ட்டு அந்த டாக்டர் விசாரிக்கிறாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட் யாரா இருந்தா என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்கவும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே அந்த ஆளை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அதனால நீ ஒரு விஷயத்த கூட விடாம எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொன்னாதான் பிரச்சனை என்னால தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு கேக்குறாங்க ஹீரோயினும் மறுபடியும் அதை நான் சொல்றதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல எனக்கு அந்த ஏலியன்ஸ் பாக்க கூடாது ஏன் என் கண்ணுக்கு மட்டும் அதெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அந்த டாக்டர் சரி உன்னோட டெய்லி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு உனக்கும் பாய் ஃப்ரெண்டுக்குள்ள எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேக்கும் நம்ம ஹீரோயின் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் பத்தி சொல்றாங்க ஆபீஸ்ல நம்ம ஹீரோயின் கூட இருந்த அந்த ஃப்ரெண்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டும் அந்த ஃப்ரெண்டும் மூணு பேரும் காலேஜ்ல ஒன்னா படிச்சவங்க போல இருக்கு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஹீரோயினும் பாய் ஃப்ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிறதுல ஏதோ ஒரு பொறாமா இருக்கு இப்பவே எப்படின்னா நானும் என் பாய் ஃப்ரெண்டும் ஒன்னா வாழ்றதுக்காக ஒரே வீட்டுக்கு போயிட்டா அவன் இன்னும் எவ்வளவு பொறாமப்படுவா அப்படின்னு சொன்னக்கு அப்புறம் தான் அந்த டாக்டருக்கு என்ன நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழ போறீங்களா என்ன சொல்லவே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயினும் உங்க கிட்ட சொல்லலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஷாக் ஆகுறாங்க இப்ப அந்த டாக்டர் இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமானம் பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு ஏதோ மொட்டையா சொல்றாங்க இப்ப அங்கே கட் பண்ணா ஹீரோயின் அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க ஆனா வீட்டுல ஹீரோயின் கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா டின்னர் நடக்கும் போது இப்படிதான் பாதியில எழுந்திரிச்சு போவியா இதே மாதிரி நீ உன் பாய் ஃப்ரெண்டோட அப்பா அம்மா முன்னாடி நடந்துகிட்டா உன்ன எல்லாரும் பைத்தியம்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றேன்னு பயங்கரமா திட்டமும் நம்ம ஹீரோயின் ஏற்கனவே இருக்கிற டென்ஷன் கூட இதுவும் சேர்ந்து இதுவும் பேசாம அங்க இருந்து எழுந்திரிச்சு போயிடுறாங்க அங்கிருந்து கிளம்புன ஹீரோயின் நேரா ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் பயங்கரமா சரக்கடிச்சு மட்டையே விழுந்திருக்காங்க ஹீரோயின் இங்கதான் இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாய் ஃப்ரெண்டும் கரெக்டா இங்க வந்துடுறான் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நீ எதுக்காக மறுபடியும் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஆனா அந்த டாக்டர் பாக்க போன டாக்டர் பார்த்து பேசுற அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைனா அது நீ என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லவும் நான் அதை பத்தி உங்ககிட்ட சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது என் மைண்ட்ல இதோ ஒண்ணு மாட்டிட்டு நின்னுட்டு இருக்கு அது என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா கண்டிப்பா யூனிகார்ன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் எனக்கும் இதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இதெல்லாம் நான் சொன்னா எப்படியும் உனக்கு புரிய போறது இல்ல இதெல்லாம் நான் நினைச்சு நினைச்சு ஒரு நாள் பைத்தியம் ஆயிட்டா அப்பவும் நீ கூட இருப்பியா என்ன லவ் பண்ணுவியா அப்படின்னு கேக்க அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம ஹீரோயினும் திரும்ப திரும்ப இல்ல சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நான் இதையே நினைச்சு ஏதாவது முட்டாள்தனமா பண்ணி பைத்தியம் ஆயிட்டனா நீ இருப்பியா இருப்பியான்னு கேக்குறாங்க ஆனா திரும்ப திரும்ப அப்படியெல்லாம் ஆகாது அப்படின்னே தான் அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் இதுக்கு மேல நமக்குள்ள எதுவும் வேண்டாம் நம்ம பிரேக்அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாம அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இப்ப ஒரு பார்க் வழியா அவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அப்ப அவனோட வாட்ச்ல இன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய தூரத்துக்கு நீங்க நடந்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வருது அதை பார்த்துட்டு அவன் கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பாத்துட்டே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இருக்கிற ஒரு பெஞ்சில அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு பயங்கரமா ஒரு வெளிச்சம் வருது இந்த எபிசோட ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஹீரோயின் பார்த்த மாதிரி இப்ப இவனும் ஒரு வெளிச்சத்தை பாக்குறான் சரி போட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் எடுத்து போட்டோவும் எடுக்க செய்யறான் ஆனா அந்த வெளிச்சத்துக்கு போட்டோ கிளியரா விழுந்துதா என்னன்னு நமக்கு காட்டல அடுத்த செகண்ட் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் காணாம போயிடுறான் இந்த உலகத்துல இருந்தே காணமா இல்ல அந்த இடத்துல இருந்து காணாம போயிட்டானு எதுவுமே நமக்கு தெரியல இது எதுவும் தெரியாம நம்ம ஹீரோயின் அவங்களோட வீட்டுல படுத்துட்டு இருக்காங்க இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது நாளைக்கு அடுத்த எபிசோட் பாக்கலாம